。如果哈，各位有登录一个 Gmail 账号，假设有登录，而且又又按了储存，啊，这时候假设我想登录第二个。其实登录第二个可以合并，这以后我再慢慢介绍。但是我们先讲的，假设如果你有两个视，你想要有两个视窗 ，Chrome 要有两个视窗，两个都登录不同的 Gmail 账号，那怎么做呢？一般来讲 ，Chrome 浏览器可以开一个无痕视窗。来，我把它打一下，字给各位看一下。它叫做无痕视窗。什么叫无痕视窗呢？就是你如果开开那个无痕视窗的浏览器，所看的任何网页，它不会做记录。嘿，也就是说，如果想看什么特别的网站，不要想被以后用你这台电脑人看到你发觉你在看哪些网站，你就可以开所谓的无痕视窗。那无痕视窗可以怎么开呢？右上角是不是看到有三条杠？<笑>有没有哈 ？Chrome 浏览器的右上角有三条杠，你移上去之后，点一下，就会这边有一个新增无痕视窗，新增无痕视窗，点下去，你看，开起来它会出现你启用无痕模式。然后这时候你就可以打入第二个 Gmail 了。好，比如说我这时候登录另外一个 Gmail， 好，登录。所以你看，一般来讲 ，Chrome 浏览器只能登让你登录一个 Gmail。如果你在开。另外一个 Chrome 浏览器再打 Gmail， 它一样就会记录你刚才已经登录的那个 Gmail。但是如果你希望 Chrome 浏览器能够有一个是某一个 Gmail， 另外一个是另外一个 Gmail， 各位自己看一下，我这里登录的是 i c o n 零三二，这边是登录了 i c o n 点 t s c c， 有没有？同样都是 Chrome 浏览器，我就可以登录不同的。OK， 好。所以除了这样子按之外，我分析码关掉一下。除了这样子，刚才按右上角的三条杠，选新增无痕视窗之外呢，你也另外一个方式可以在 Chrome 浏览器的画面上，按你的键盘的 Ctrl Shift 都按着哦，再按上一个 N， 这就是快速键。好，我再讲一次哦。在 Chrome 的浏览器当中，你按 Ctrl Shift N， 马上就开一个无痕视窗出来，你就可以用。好，那我刚才说你在无痕视窗里面打的一些关键字，当你这边打叉叉之后，那些关键字都不会看到，不会记，不会留下来。OK。哦，如果这个电脑你有其他人用的话，你的搜寻的东西想说避免被其他人看到，你可以用无痕视窗，然后打搜寻你想要查的一些关键字。当你这个浏览器一关掉，它不会记录。OK， 好，来，请各位试一下无痕视窗。